ഫസ്റ്റ് ലുലു മാളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അതും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേ ടൈല് മേടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ക്ലാനിങ് സോൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യസ് ആയ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറെട്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാവുന്ന കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടുക്കള ഇന്ന് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എടപ്പള്ളിക്ക് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷന് തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ലുലു മാളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഹൈവേകൾ വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്ന ആ മഹാ ജംഗ്ഷൻ ആ ജംഗ്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വീട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശം ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വീട് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ല പ്രോജക്റ്റോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വീട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ വീട് കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വീട് ദാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നല്ലൊരു ഡീല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടഡിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പഠിക്കണ്ട അപ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്ന വീടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കേഷൻ എടപ്പള്ളി പ്രോപ്പർ എടപ്പള്ളി പ്രോപ്പർ എടപ്പള്ളിയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് വരുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലുലുമാറിലേക്കുള്ള ദൂരം വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാം എത്രത്തോളം അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അടുത്തായിട്ടാണോ ഒബ്രോൺ മാള് വളരെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആകാശങ്ങളെ ചുമ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഫ്ളാറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും അടുത്ത അതായത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകളും മറ്റല്ലാതുള്ള വീടുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വരാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദഹാ കാണുന്നതാണ് റോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള റോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ആർക്കും സംശയം വരുമല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ലുലുമാളിൻ്റെ അവിടേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ അബ്രോൺ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാലേ കാൽ സെൻറ്റിനകത്തായിട്ടാണ് നാലേ കാൽ സെൻറ്റിനകത്തായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള നാല് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വീടാണ് ഈ ഒരു വീട് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും മതിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് മതിലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിയുടെ സ്ക്വയർ ടൂമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് മതിൽ കുഞ്ഞൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് അത് പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്കിനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എയുടെ സ്ക്വയർ ടൂം എം എസിൻ്റെ ഷീറ്റിനകത്ത് സി എൻ സി കട്ടിങ് ആ വൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഭാഗം അതാണ് പിന്നെ എച്ച് പി എൽ ഷീറ്റാണ് ഈ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു ഗേറ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് തുറക്കാവുന്നതും ബാക്കി ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ആ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയണം ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്കാണ് സ്ലൈഡ് ആവുന്നത് നാലേകാൽ സെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ലിങ്സ് സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കുറച്ച്
ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കടപ്പക്കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഇടഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുല്ലുകൾ വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയും അതിനൊരു കാര്യം കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ ഡബ്ല്യു വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിണർ വെള്ളവും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഡബ്ല്യുടെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ലിറ്ററിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി വാഹനം സുഖമായിട്ടും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോ വേണമെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പവർ പ്ലഗ് ആവശ്യമാണ് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ടെക്സ്റ്റർ വർക്കും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർപോർട്സിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ജി ആർ സ്ക്വയർ ടൂബിന്റെ ഒരു വർക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് ഒരു പർഗോള ഡിസൈൻ വർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു തൂണിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൂണി തൂണിലായിട്ട് ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ വർക്കാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വീടുകളിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസ് തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ആ ഒരു ഏ ഷേപ്പിന്റെ ആ ഒരു തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണിന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടത് ഇത് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് കെ ഡബ്ല്യു വാട്ടർ കണക്ഷന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റും മറ്റും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീടും ചുറ്റുമതിലും നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം ഇത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം സ്പേസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബല ബലേറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ വാഹനം സുഖമായിട്ടും പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ സുഖമായിട്ടും പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഉള്ള സ്പേസിൽ ഗാർഡനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇടപ്പള്ളിക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ആ സ്പേസ് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ പ്രൈ വാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത് കാരണം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉള്ള ഇടപ്പള്ളിയിൽ വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ എന്താ പറയാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ അതായത് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു ഗാർഡൻ ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ വീടും ചുറ്റുമതിലുമായിട്ടും ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വസ്തുതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മീറ്റർ ബോക്സിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ ബോക്സിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇവിടെയും അവർ ആ ഒരു ഇന്റർ ലോക്ക് ബ്രിക്സ് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ധാരാളം സ്ലോട്ട്സുകളെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ടി വിയുടെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഡ്രോകൾ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശത്തായിട്ടും രണ്ട് ഒറ്റപ്പാളികളുടെ ജനാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രീം കളറാണ് കേട്ടോ പെയിൻ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാല അപ്പോൾ രണ്ട് ഭിത്തികളിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജനാലകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും വലിയൊരു കോർണർ സെറ്റ് ഇടാം എങ്ങനെ പോലും ഒരു നാലഞ്ചാറ് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു കോർണർ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഈ ഒരു ഫോമൽ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു ടീ പോയി നമുക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഇനി ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ ടൈലുകളിലേക്ക് നോക്കാം വലിയ ടൈലുകളാണ് കേട്ടോ ഏഷ്യന്റെ ടൈലുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ആണ് ടൈലുകൾക്ക് വരുന്നത് ഇനി നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയും സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ജിപ്സൺ സീലിംഗ് വർക്കിനകത്ത് നോക്കിയാൽ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകളെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകൾ കൂടെ തന്നെ പി വി സി ലൂവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ലൂവേഴ്സ് ഒക്കെ അധികം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സീലിംഗിൽ പല ആളുകളും അപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു ലൂവേഴ്സും മറ്റും ഒക്കെ സീലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗം അതും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലൂവേഴ്സ് നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ആ ഡിസൈനൊക്കെ മാറി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് വന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആണായിട്ടുള്ളു എന്തായാലും സംഗതി കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം ഈട് നിൽക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഏതൊരു വീടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം അതെ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഭാഗവും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കി എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വാൾ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കയറുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയായിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോർഷനാണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വർക്ക് ഫുൾ മൾട്ടിഫുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടേക്ക് നോക്കി ഈ ഒരു ഭിത്തിയുടെ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയും ധാരാളം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് ഷെൽഫായിട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡി ബിയുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി ബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വയറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വി ഗാർഡിന്റെ വയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ചുകളും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രേക്കേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ ലൂക്കറിന്റെ ആണ് ബ്രേക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മുകളിലായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ധാരാളം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി കിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ വന്നും പിന്നിട്ട് കുറെ തുടങ്ങിയതാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് നിർത്തും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ റെസ്റ്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പട്ടിയുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു പറയും ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി പറഞ്ഞ പാടെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും 
ആ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കിന് ചെയ്ത് സാധാരണ ഗതിയിലും ഒരു ടൈല് മേടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ക്ലാനിങ് സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മുഴുവൻ മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഒരു മിററിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ കൊടുത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അതിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം താഴെയായിട്ടും ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഫ്ലോറിലെ ടൈലിന്റെ കാര്യം നോക്കാം സെയിം ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഡിസൈൻ വർക്കിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ സീലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് വർക്ക് ഇവിടെയും ആ ഒരു ലൂവറിന്റെ വർക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ്സിന്റെ വർക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ അതിനോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിലും ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അടുക്കളയിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫിനെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡോസുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിന്റെ പാർട്ടീഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഏരിയ അത് ക്രോക്കറി ഷെൽഫിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓപ്പൺ കിച്ചന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് താഴെയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരേണ്ടത് ഒരു സെർവ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു സെർവ് ഏരിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ആക്കാതെ എങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ഒരു കിച്ചണിനോട് സാമീത തോന്നുന്ന ഡോറിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് എങ്കിൽ ഇതുവഴി കാണുകയും ചെയ്യാം സർവേരിക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും മുകളിലായിട്ടും ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരാം അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു അടുക്കളയാണ് കേട്ടോ കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടുക്കള അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് നിന്ന് പെരുമാറുവാൻ പറ്റുന്ന വലിപ്പമുള്ള അടുക്കളയാണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി ആ ഒരു ബീജ് കളറിന്റെ കളറിന്റെ ഒരു പ്രൗഡി എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ബീജ് ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആ ഈ ഒരു അടുക്കളക്കകത്ത് മൊത്തം ഈ കളർ ബീജ് തന്നെ അല്ലേ കളർ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറി വിളിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കമന്റിൽ മാത്രം പറയാ തെറി വിളിക്കരുത് എനിക്ക് കളർ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല പറയാതിരുന്നാൽ പോരെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയും അത് ഒരു ശീലമായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിലെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിലെ ടോപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു ബീജിന് തന്നെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വൈറ്റ് കൂടെ ചേർന്ന അതിലൊരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ആ ഒരു ടൈലിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്വിച്ച് പോയിന്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാഫിന്റെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നാല് പാളികളുടെ ജനാലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആവശ്യത്തിന് ഡ്രോകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മോശം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കുകളെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ
ടോപ്പിന്റെ കിച്ചൺ ടോപ്പിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയണം അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് പാത്രം കഴുകേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടല്ലേ അയാൾ കുറയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസിനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കൊടുത്ത് സൈഡിലെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോളി കാർബണിന്റെ ഷീറ്റുകളും ജി ഐയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബുകളും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും പ്രൈവസിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴത്തായിട്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചുറ്റുമതിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സിങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഇവർ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ആ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഡോറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വഴി ഡോർ വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വഴി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു മുൻഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കയറി വന്ന ആ ഒരു മുൻഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കിണറിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കിണറിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തുറക്കാം അപ്പോൾ തുറന്നിട്ട് ഇതാ ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ വെക്കാം അതിന്റെ ടാ ഫിറ്റിങ്സും സ്വിച്ച് പോയിന്റുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും പോളി കാർബണേറ്റ് ഷീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായിട്ടും മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജിയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗേറ്റിന് ഈ ഒരു ഡോറുകളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മീറ്റർ ബോക്സ് ഇരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വീടിൻ്റെയും അടുക്കള മുറ്റം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടമെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം നല്ലൊരു നാളെ നല്ലൊരു തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കും എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കും എന്ന് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരേ ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ഗ്രോ ബാഗുകളും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവർ ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഗ്രോ ബാഗുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസും മറ്റുമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ചാനലുകൾ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ വീട് നിങ്ങളാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യണമല്ലോ അയാൾ പണി തുടങ്ങി വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോ
സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റാം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഒറ്റപ്പാളികളുടെ ജനാലകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കോട്ട് കട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാല ഈ ജനാല നമ്മളുടെ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനാലയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് വാർഡ്രോബിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാർഡ്രോബ് നോക്കിയാൽ മൾട്ടി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോറുകളാണ് സോറി മൾട്ടി കൂടുതൽ അല്ലോ എം ഡി എഫ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡോറുകളാണ് വരുന്നത് സെൻട്രലിലെ ഡോറിനകത്ത് മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വാർഡ്രോബിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിററ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസോ തുടങ്ങി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഫ്ലോറിന്റെ ടൈലിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലും അടുക്കളയിലും ഒക്കെ കണ്ട സെയിം കളർ ആ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷോട് കൂടിയ ടൈലിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ജിപ്സൺ സീലിംഗ് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ സീലിംഗിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൺ കളർ ടോണുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും മിൽക്കി വരുന്നതുള്ള സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീലിങ്ങിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ വർക്ക് ആണ് സീലിങ്ങിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ബാത്റൂമിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഫൈബർ ഡോറുകളാണ് ബാത്റൂമിന്റെ ഡോറുകൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂം ഒരുപാട് വലുത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് ക്ലോസറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു സെറയുടെ ഫ്ലോർ മൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് എയർ വെന്റിലേഷൻ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൂളർമേടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഹീറ്റ് ഔട്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാം സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ബാത്ത് ഏരിയ വലിയ റേഞ്ച് അവറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിറ്റിംഗ്സ് മറ്റും ഒക്കെ ലെക്സസിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണക്ക് തന്നെ ഇനി അറ്റത്തായിട്ട് വാഷ് ബേസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെറയുടെ ബേസൺ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാത്റൂമിനകത്ത് ടൈലിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി വലിയ ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് അല്ലാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ കാണുന്ന ഡോർ തുറന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട ബെഡ്റൂമിന്റെ അത്രയും വലുപ്പം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നീളവും വീതിയും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നീളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അടിയാണ് നീളം വരിക വീതി കാര്യം നോക്കിയാൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് നാല് അടിയാണ് വീതി വരിക സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും വൺ വൺ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് പത്ത് പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലും അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കിനെ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ടാണ് മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ബെഡ് സ്വിച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ ഇടാം രണ്ട് തരത്തിലും ഇടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഭിത്തിയിൽ മാത്രമ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ബാത്റൂമുകളും കണ്ടു അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് ബെഡ്റൂമുകളും ബാത്റൂമുകൾ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തേക്ക് കയറാം മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ താഴത്ത് കണ്ട ബെഡ്റൂമിലെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം മാത്രം നൂറ്റി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൂ മറ്റേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവറേജ് വൺ ഫോർട്ടി മന്ത്സ് അല്ല ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് എന്തായാലും അത് മറ്റേ ബെഡ്റൂം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കിഡ്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായി മാറുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റെയറിന്റെ സ്ഥാനം സ്റ്റെയറിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കൈവരികളുടെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൈവരികൾ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ടഫൻ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ ടഫ് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു കൈവരികളുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റൈലായിട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തേക്കിന്റെ തടിയാണ് ആ ഒരു തേക്കിന്റെ ഡിസൈൻ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേക്കിന്റെ തടി വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെ ഈ ഒരു പടികളിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വശങ്ങളിലും മറ്റും എല്ലാം ആ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലാമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടുകളൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി നല്ലൊരു ഫാൻസി ലൈറ്റിന് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പർഗോള ഡിസൈനിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലാസ് ഇട്ട് മറിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചം മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ തുറന്നിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പർഗോള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൂര്യ വെളിച്ചത്തെ മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു പർഗോളയ്ക്കും കൂടെ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റെയർ കയറി നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് നല്ലൊരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയ നല്ലൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താഴത്തെ ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയക്ക് എന്തോരം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേക്കുന്ന നല്ലൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ മൾട്ടി വുഡിലാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ നല്ല ടെക്സ്റ്റർ വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാരണം മുകളിലത്തെ ഡി ബിയുടെ സ്ഥാനം ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി വന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൈവരികൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ജനാലകളുടെ സ്ഥാനവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പർഗോള ഡിസൈനും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റിനെ വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജനാലയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജനാല ബാൽക്കണിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനാലയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാല കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് കോമ്പിനേഷനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിൽക്കാനുള്ള പല വീടുകൾ കാണുമ്പോഴും അവിടത്തേക്ക് അപ്പർ ലിവിങ്ങുകൾ പലരും ചെയ്തേക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയയൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ടി വി ഒക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എവിടെ ഈ ടി വി എവിടെ ഇരുന്ന് കാണും അല്ലെ ടി വി കാണാനായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോഫ സെറ്റ് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാതെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്പേസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ ടൈലുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ അത്രയും വലിയ ടൈലുകളല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിലും ഇച്ചിരി കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് താഴത്തെ അത്രയും ഡിസൈൻ അല്ല അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം ഇനി സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ലൂവർ ലൂവർ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ലൂവറിന്റെ വർക്കുകൾ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ടിപ്സ് സീലിംഗ് വർക്ക് തന്നെ വാം കളറിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ മിൽക്കി വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളുമാണ്
അപ്പൊ രണ്ട് ഭിത്തികളിലും ജനാലകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ കട്ടിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ടേബിൾ സ്പേസിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പേസിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ വർക്കിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴ്ന്നതായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും ഡ്രോകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൗകര്യം മൾട്ടിവുഡും അതിനൊക്കെ എൻ ഡി എഫ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്കുകളെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെഡ്റൂമിൽ നല്ലൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർ ഡ്രോബിനെ കൊടുത്തേക്കും നോക്കി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാർ ഡ്രോബിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഡോറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് വലിയ ഡോറുകൾ ഇവിടെയും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേ ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യമായ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഡോറിനകത്ത് മിറർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനുള്ളിലായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നു താഴ്ന്നതായിട്ടും ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലകളിലെല്ലാം ഇതേ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ കാര്യമായ വലിയ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീലിംഗ് അല്പം ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വർഷങ്ങളുള്ള ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സീലിംഗ് വർക്കുകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വൺ കളറിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും മിൽക്കി വരുന്നുള്ള സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനുള്ളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അതാ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ടേബിൾ സ്പേസിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഡോർ തുറന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം എല്ലാ ബാത്റൂമുകളുടെ ഡോറുകളും എന്താ ഫൈബർ ഡോറുകൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബെഡ് ബാത്റൂം ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബാത്റൂം ആണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ടാണ് ബാത്ത് ഏരിയ വരിക അത്യാവശ്യം വലിയ റെയിൻ ഷവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഹീറ്റർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെയിം ലെക്സസിന്റെ അതേ ഫിറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോസെറ്റ് ഏരിയ വരുന്നത് സെറുടെ സെയിം ക്ലോസെറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്ലോർ മൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസെറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് എയർ വെന്റിലേഷൻ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബീച്ച് നിറത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂം നേരത്തായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെറയുടെ വാഷ് ബേസൺ ആണ് നേരെ മുകളിൽ മിററും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം ആണ് അല്ലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ മാസ്റ്റർ ബാത്റൂമും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വീട്ടിലെ നാലാമത്തതും അവസാനത്തേതുമായ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ സെറ്റിയൊക്കെ ഇടാവെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിനോട് ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോറുകളുണ്ട് ഒന്ന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോറും ഒന്ന് നമ്മളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡോറുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം താഴ്ത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വലിയ ബെഡ്റൂമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും അപ്പോൾ ഏകദേശം വലിപ്പം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നീളവും വീതിയും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം നീളത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് നിങ്ങൾ വരിക രീതിയിലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് നാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം താഴത്തും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലും ട്രക്സർ വർക്കിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ബെഡ് സ്വിച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ വലിയ കട്ടിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ ഫാമിലി കോട്ട് കട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാർഡ്രോബ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് ഡോറുകളുടെ ചെറിയ വാർഡ്രോബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂമു
അതാണോ വേണ്ടത് അതോ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തുല്യത എല്ലാവർക്കും വേണോ തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമായിരിക്കും നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മൂത്ത മകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത മകളുടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം നോക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആ ഇഷ്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി ഓരോന്നും രീതിയിൽ മാറി വരും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വളരെ നല്ലൊരു കോമഡി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി സാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജോലി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വരുമാനം കൊണ്ടുതരുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ സാധാരണ പുള്ളി അവസാന ഷൂ ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും പല ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും തുല്യതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യത വേണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സംഗതി ഒരു ചെറിയ കോമഡിയാണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റിൽ പറയാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കവേഡായിട്ടുള്ള ബാൽക്കണി സ്പേസ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു തൂണിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൈവരിയിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൂ എനിക്ക് തന്നെ ടഫൻ ഗ്ലാസ്സുകളുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു കൈവരിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുല്ലുകൾ വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ആയി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനാലയുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ പർഗോളയും ഗ്ലാസ്സും കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പർഗോളയിലെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഏരിയ ക്ലോ കവേഡായിട്ടുള്ളതും കവേഡ് അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ബാൽക്കണി ഏരിയ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ബെഡ്റൂമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ട ഡോറ് ഈ ഡോർ തുറന്ന് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണം നല്ല സ്ഥലം ഒരു റൂം കണക്ക് വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യം റൂം കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വാളികളുടെ ജനാല കൊടുത്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അല്ലാതെ ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തന്നെ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൈലുകൾ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഗ്രേ കളറിലുള്ള ടൈല് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ടൈലുകളെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി റൂം ഒക്കെ താഴെ വാഷ് സ്പേസ് വാഷ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് താഴെതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റഡി റൂം ആയിട്ടോ ഒരു ഓഫീസ് റൂം ആയിട്ടോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡോർ തുറന്നു നമുക്ക് നേരെ ടെറസിലേക്ക് കയറാൻ അപ്പോൾ ടെറസിലേക്ക് കയറുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ സൈഡ് മുഴുവൻ പോളി കാർബൈറ്റ് ഷീറ്റ് വെച്ച് ഒരു മറച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിന് മുകളിലൂടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെയറിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഷെയർ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിന്റെ മുകളിലൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റെയറുകൾ പണിയുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് താഴത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റെയർ കയറുന്ന സമയത്തും ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൈറ്റ് ഇച്ചിരി ഭയമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഫോബിയ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ഇത്തിരി പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഹൈറ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ടൂലൂലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലേക്കും റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ എടപ്പള്ളി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നടന്നു പോകാൻ മാത്രം ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീടിരിക്കുന്നത് അത്രയും പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ ലൊക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കണം എടപ്പള്ളിയിലൊക്കെ സെന്റിന് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത വില അടുക്കാൻ പോലും പറ്റതരത്തിലുള്ള വിലകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വില അധികം നിങ്ങൾ മോശമെന്ന് പറയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡറാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വന്ന് വീട് വന്ന് കാണുക വില സ്ഥലം കാണുക പണികൾ കാണുക വിലയിരുത്തുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഡീലിലേക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡീലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഡീലുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകുവാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നല്ല ഡീലുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതിന് ചാനലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ചാർഡിൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഡീലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാം അതുപോലെ ചാനലിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ഡീലുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ